太美了，简直就是仙女下凡，凤凰化身。安那日给皇后娘娘请安。<笑>还没正式封后就叫皇后娘娘，你未免也太心急了吧？当日父兄将我送进大金，不就是想要我做皇后吗？哲哲不负所望。终于达成他们的心意，嫂嫂不应该替我高兴吗？我当然替你高兴。这件凤袍真的很漂亮，上面不仅有金有银，还有我玉儿的眼泪和亲情，真是价值不菲呀。我知道嫂嫂一直都想培养玉儿成为皇后，可是天命所归。他没这个命，也强求不得。再说他能做大妃，仅次于我之下，嫂嫂也该满足了。如果不是有人一心想当皇后，不顾亲情，用卑劣的手段让我玉儿肚子里的小阿哥不能出世，恐怕明天穿上这凤袍的人，不一定是你吧？我的玉儿从小对你尊敬有加。想不到你对他这么心狠手辣。嫂嫂当年能够当上大福晋，所花的心思也不少吧？哲哲和嫂嫂一比，望尘莫及。嫂嫂经验丰富，见识广博，怎么现在沉不住气了？你竟敢这么跟我说话！你不要忘了，如果没有我和吴克善对你的支持。皇太极未必会封你为后。没有吴克善，还有阿古拉；没有玉儿，还有海兰珠。这个天下没有谁是不能取代的。我是大清皇后，嫂嫂同我这样说话，最好有点分寸，别搞不清楚是谁倚仗谁。只要一天没有登上皇后的位置，今后会怎么样，还很难说。我们走着瞧，皇后娘娘大福晋，这，皇上，皇上，不好了！皇上，皇上，出大事了！出大事了！出什么事了？皇后的衣服不见了。经太医检查，现已确定，准府晋是因这把剪刀刺入心脏而毙命，之后又掉入水缸之中。好好的怎么会死了？还穿着皇后的凤袍。哲哲，到底怎么回事？臣妾有错，求皇上降罪。哎，哎，先起来再说，到底怎么回事？准府晋自从关在冷宫之后。就一直疯疯癫癫。自从听到
，臣妾将要封为皇后，整天嚷嚷着自己才是真正的皇后。奴才们都忙着张罗封后大典的事，一不留神，令他有机可乘，才会潜进臣妾寝宫之中偷走凤袍，再自杀。都是臣妾一时大意，淳父亲才会出事，求皇上降罪。哎，哲哲。雅春，他已经不是第一次寻死了。他的死与人无尤，也就不要自责了。雅春，雅春，雅春，你怎么就这么走了呢？你不是答应过我，要我给你做一条包子吃吗？雅春，你醒醒！快醒醒啊，亚春！怎么这么傻呀、啊？亚春，你，大佛经要封后，居然发生了人命案，真是太不吉利了。是啊，本来是要办喜事的，却没想到。真是想不到，天意难违。哲哲，朕想另择吉日封后，你的意思怎么样？一切就听皇上安排。嗯，那雅纯的后事就交给你办理了。是。福晋，大福晋，你有没有看到我的猫啊？我的猫跑不见了。虽然我远居草原，可是我知道，在我的育儿中了猫毒，滑了胎以后，这宫中就已经不让养猫了。那福晋的猫，从何而来呢？不过，我倒是看见一只。偷心的猫，你想说什么？我想说，那福晋的聪明智慧是整个大漠都知道的。我想你应该知道什么叫安分守己。你千方百计的成了皇太极的福晋，让你的族人在这片土地上能够安居乐业，你应该知足。但是，如果你想要贪你不该贪的东西，只怕你会落得一个惨淡收场。大福晋的一番金玉良言，确实是引人深思。不过，我不知道你有没有把这个道理，同样提点过你的宝贝女儿呢？多尔衮和玉福晋的事情产生的后果，那么终一定会引以为戒的。大家都说，你和我是草原上最聪明的女人。我一直想和你交个朋友，但是一直都没有机会。我也知道，海兰珠是你的肉中刺。你看，要不要我帮你拔了这根刺啊？那福晋的脸变得可真够快的
，我不知道你是想帮我拔刺呢，还是想要刺死我。你的好意，我不敢领。这个臭婆娘真是阴魂不散，到哪儿都跟我过不去。既然我跟她成不了朋友，那就只好是敌人。